வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக காயத்ரி கணேஷ் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மணல் மற்றும் கிரானைட் குவாரிகளை ஆறு மாதங்களில் மூட உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்து தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள அனுமதி தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க பிரதமர் மோடி உத்தரவு தமிழக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தல் அதிமுக வேட்பாளர் தேர்வில் எந்த குழப்பமும் இல்லை என வைத்திலிங்கம் எம்பி விளக்கம் முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் இணைந்து சிறப்பாக ஆட்சி நடத்தி வருவதாக பேட்டி பணி நிரந்தரம் கோரி சென்னை டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் செவிலியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் கோரிக்கைகளை ஏற்க மறுத்தால் மக்கள் போராட்டமாக மாறும் என மருத்துவர்கள் சங்கம் எச்சரிக்கை சென்னை ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் ஆறு முனை போட்டிக்கு வாய்ப்பு கூடுதல் பார்வையாளர் நியமனம் தொகுதி முழுவதும் வாகன சோதனை தீவிரம் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மணல் குவாரிகளையும் ஆறு மாதத்திற்குள் மூட உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது இது தொடர்பாக தனியார் நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் தமிழகத்தில் இன்று முதல் ஆறு மாதத்திற்கு மணல் குவாரியை மூட வேண்டும் என்றும் புதிதாக எந்த குவாரியும் திறக்கக்கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து மணலை இறக்குமதி செய்து தமிழக மக்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் இதற்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக மணல் எடுத்து செல்பவர்களை சோதனை சாவடிகளில் கேமராவை பொருத்தி கண்காணித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது இதேபோன்று தமிழகத்தில் உள்ள கிரானைட் குவாரிகளை மூடவும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது கிரானைட் குவாரிகள் ஜல்லிக்கட்டுக்காக மட்டுமே செயல்படுவதை தமிழக அரசு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் மேலும் கிரானைட் குவாரிகளால் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாமல் கண்காணிக்கவும் தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் வலியுறுத்தியுள்ளது தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்கும் பணிக்கு அனுமதி அளிக்கும்படி மத்திய அரசு தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தமிழக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் தடை விதித்துள்ளதால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த திட்டம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்கும் நடவடிக்கைகளை விரைந்து செயல்படுத்துமாறு மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் பி கே சின்ஹாவுக்கு பிரதமர் மோடி உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனையடுத்து தமிழக அரசுக்கு மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தேனியில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தமிழக சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் விரைவாக இந்த திட்டத்திற்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் எனவும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் அதிமுக வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதில் எந்தவித குழப்பமும் இல்லை என வைத்திலிங்கம் எம்பி தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூரில் இன்று எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி எம்ஜிஆர் புகைப்பட கண்காட்சியை வைத்திலிங்கம் எம்பி திறந்து வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் துரைக்கண்ணு எம்பிக்கள் பரசுராமன் பாரதி மோகன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளரை தேர்வு செய்வதில் எந்தவித குழப்பமும் இல்லை என்று கூறினார் ஜெயலலிதா ஆசியோடு முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் இணைந்து சிறப்பாக பணியாற்றி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தினகரன் அணியில் இருந்து விலகி வந்து இணையும் அனைவரையும் வரவேற்போம் என்றும் வைத்திலிங்கம் எம்பி தெரிவித்துள்ளார் புரட்சி தலைவனுடைய வழிகாட்டுதலின்படி மிக சுமூகமாக நல்ல முறையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய அவர்களும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் சிறப்பாக இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைய முன்தினம் கூட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூன்று பேர் இணைந்தார்கள் இன்னும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இணைய இருப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன வந்தால் நாங்கள் இருகரம் குப்பி வரவேற்க தயாராக இருக்கின்றோம் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த செவிலியர்கள் கால வரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கியுள்ளனர் ஊதிய உயர்வு பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் மூன்றாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் போராட்டம் காரணமாக மருத்துவ சேவை பாதிக்கப்படுவதால் செவிலியர்கள் அனைவரும் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்று மருத்துவ சேவை இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது செவிலியர்கள் பணிக்கு வர தவறும் பட்சத்தில் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் கிராமப்புற மருத்துவ சேவை இயக்குநரகம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது 
இந்த நிலையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள செவிலியர்கள் திடீரென கால வரையற்ற உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தங்களது கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்க மறுத்தால் செவிலியர்கள் போராட்டம் மக்கள் போராட்டமாக மாற்றப்படும் என சமூக சமூகத்திற்கான மருத்துவர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் ரவீந்திரநாத் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பேச்சுவார்த்தையின் போது கோரிக்கையை ஏற்காமல் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் செவிலியர்களை மிரட்டி அனுப்புவதாக குற்றம் சாட்டினார் உச்சநீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிவுறுத்தலின்படி செவிலியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியமாக இருபதாயிரம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்திய டாக்டர் ரவீந்திரநாத் தமிழக அரசு சுகாதாரத்துறைக்கு கூடுதல் நிதி ஒதுக்கி செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மாநில அரசிடமிருந்து மருத்துவ ஊழியர்களை நியமிக்கும் பொறுப்பை மத்திய அரசு பறிக்கக்கூடாது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் பேச்சுவார்த்தை என்ற பெயரில் அமைச்சர் அந்த செவிலியர் அழைத்து பேசி மிரட்டி அனுப்பியிருக்கிறார் எந்த விதமான கோரிக்கையும் ஏற்கவில்லை ஊழியர்களை நியமிக்கிற பொறுப்பு வந்து மாநில அரசுக்கு தான் அந்த உரிமையை மத்திய அரசு பறிக்கக்கூடாது உச்சநீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட குழு சொல்லக்கூடிய குறைந்தபட்சம் இருபதாயிரம் ரூபாய் என்பதை வந்து அரசாங்கம் உத்தரவாக போட வேண்டும் செவிலியர் போராட்டத்தை காவல்துறை வச்சு மிரட்ட வச்சு மிரட்டிடலாம் அதை ஒடுக்கலாம் நினைச்சாக்க நாங்கள் சும்மா விட மாட்டோம் இங்க மாணவர் பெருமன்றம் இளைஞர் பெருமன்றம் இருக்கிறோம் இருக்கிறாங்க அதே போல தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவரையும் சந்திப்போம் எல்லா தொழிற்சங்க தலைவர்களையும் சந்திப்போம் இது மக்கள் போராட்டமா மாறும் என்பதனை தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கையாக சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் சென்னையில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் செவிலியர்கள் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழக கட்சி தலைவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சென்னை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளாக செவிலியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறியுள்ளார் செவிலியர்களின் ஒரு தரப்பினரை மட்டும் அழைத்து பேசி போராட்டம் வாபஸ் பெற்றதாக அறிவித்து இருப்பதை தொன்னூறு சதவீதம் செவிலியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக அரசின் இந்த பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை கண்டித்து செவிலியர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தை நடத்தி வருவதாகவும் திருநாவுக்கரசர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதேபோல தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் நியாயமான முறையில் தங்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடும் செவிலியர்களை பணி நீக்கம் செய்யப்படும் என எச்சரித்து இருப்பது ஏற்புடையது அல்ல என தெரிவித்துள்ளார் செவிலியர்களின் அர்ப்பணிப்பு பணி மிகவும் போற்றுதலுக்குரியது என்றும் எனவே அவர்களின் கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு காலம் தாழ்த்தாமல் நிறைவேற்ற முன்வர வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் செவிலியர்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றி நோயாளிகள் தடங்களின்றி சிகிச்சை பெற வழிவகை செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மருத்துவத்துறை என்பது அத்தியாவசிய பணிகளின் கீழ் வருவதால் செவிலியர்கள் உடனடியாக பணிக்கு திரும்ப தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆர் கே நகர் தேர்தலில் ஆறு முனை போட்டிக்கு வாய்ப்பு உருவாகியுள்ள நிலையில் முறைகேடுகளை கண்காணிக்க கூடுதல் பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள ஆர் கே நகர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் மருது கணேஷும் நான் தமிழர் கட்சி சார்பில் கலை கூட்டுதயமும் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் டி டி வி தினகரன் சுயேட்சையாக களம் இறங்க உள்ள நிலையில் அதிமுக வேட்பாளர் குறித்து அக்கட்சியின் ஆட்சி மன்ற குழு அறிவிக்க உள்ளது இதனிடையே எம் ஜி ஆர் அம்மா தீபா பேரவை சார்பில் ஜே தீபா போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளார் பாஜக சார்பில் ஓரிரு நாட்களில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்படுவார் என அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது இதனையடுத்து ஆர் கே நகரில் ஆறு முனை போட்டி ஏற்படும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனிடையே இடைத்தேர்தலை கண்காணிக்க ஒன்பது பார்வையாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் பொது பார்வையாளராக கம்லேஷ் குமார் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேபோல செலவின பார்வையாளர்களாக மூன்று மத்திய அரசு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்த பின் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அனைவரும் ஆர் கே நகரை முற்றுகையிட்டு தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த நிலையில் ஆர் கே நகரில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன காவலர்கள் மற்றும் சிறப்பு காவல் படையினர் இணைந்து மின்ட் மற்றும் ஆர் கே நகர் பகுதியில் நுழையும் பதினோரு நுழைவு வாயில்களிலும் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் பண பட்டுவாடாவை தடுக்க தேர்தல் ஆணையம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சீமான் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிடும் கலை கோட்டுதயம் சீமானோடு சென்று மனு தாக்கல் செய்தார் பின்னர் செய்தியாளரிடம் பேசிய சீமான் இடைத்தேர்தலில் பண பட்டுவாடாவை தடுக்க தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் 
வீடு வீடாக சென்று பணம் கொடுப்பவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என கூறிய அவர் பணப்பட்டுவாடாவை தடுக்காமல் தேர்தல் நடத்துவதில் எந்த பயனும் இல்லை என தெரிவித்தார் தங்களது அணிக்கு யாரும் போட்டியில்லை என்றும் சீமான் கூறினார் பணம் கொடுக்கறத தடுக்க முடியல அப்படின்னா தேர்தல் நடத்துறது வீண் இதை சீரமைக்க வேண்டிய பொறுப்பு கடமை தேர்தல் ஆணையத்துக்கு இருக்கு அதை வந்து எங்கெங்க இந்த கட்சி தேர்தல் அலுவலகங்கள் போடுறாங்க அங்க கண்காணிப்பு கருவி பொருத்தி துணை ராணுவ படையை போடணும் தெரு தெருவா வீடு வீடா சென்று வாக்கு கேட்கிற முறையை ஒழிக்காம நீங்க பணம் கொடுக்கறத தடுக்க முடியாது அத அதை ஒழிக்கணும் அது பணம் கொடுக்க கொடுக்கறது வாங்குறதையும் தடுக்கணும்னு நினைச்சிருச்சுன்னா தேர்தல் ஆணையம் முடியும் அது கொடுக்கும் போது வாங்கும் போது ஒரு பத்து நூறு பேரை கைது செய்து சிறைப்படுத்தினா அந்த குற்ற செயல் குறைஞ்சிடும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைஞ்சிடும் அது இல்லாமல் சும்மா சாலையில் நின்றுக்கிட்டு பறக்கும் படையின் போட்டு போகிற வர மக்களை வண்டியை பறித்து வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற பணத்தை மருத்துவமனை கொண்டு வர பணத்தை பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுல நியாயம் இல்லை தஞ்சையில் இன்று நடைபெறும் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி புறப்பட்டு சென்றார் தமிழக அரசு சார்பில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா தஞ்சையில் இன்று நடைபெறுகிறது விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னையிலிருந்து தஞ்சை புறப்பட்டு சென்றார் விமான நிலையத்தில் கூடியிருந்த நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் அவரை வழி அனுப்பி வைத்தனர் முதலமைச்சருடன் சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் தடப்பாலும் புறப்பட்டு சென்றார் இன்று மாலை நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகின்றனர் விழாவில் ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்க உள்ளார் சென்னை ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் தமாகா போட்டியிடவில்லை என அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசன் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி நடைபெறவிருந்த ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் பணப்பட்டுவாடா காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டதை குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் தற்போது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள ஜி கே வாசன் ஆர் கே நகர் தேர்தலில் தமாகா போட்டியிடவில்லை என்று அறிவித்துள்ளார் ஆர் கே நகர் தேர்தல் களத்தில் ஒதுங்கி நிற்பது என்ற முடிவை தமாக எடுத்துள்ளதாகவும் தனது அறிக்கையில் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் ரஜினியின் தனிப்பட்ட முடிவு எதுவாக இருந்தாலும் அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது தனது கடமை என லதா ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார் சென்னை தேனாம்பேட்டை காமராஜர் அரங்கில் பத்து மற்றும் பிளஸ் டூ படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு மேற்படிப்பு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்த ஒருநாள் ஆலோசனை கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது லதா ரஜினிகாந்த் தலைமையில் நடைபெற இந்த கருத்தரங்கில் பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய லதா ரஜினிகாந்த் குழந்தைகளுக்கு மனநலம் தொடர்பான பயிற்சி அவசியம் என்று கூறினார் விழிப்புணர்வு ஏற்படும் வகையில் சிறு வயதிலேயே அதற்கான பாடத்திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ரஜினி கட்சி தொடங்குவது என்பது அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம் என்று கூறிய அவர் ரஜினியின் தனிப்பட்ட முடிவு எதுவாயினும் அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது தனது கடமை என்று தெரிவித்தார் உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மன பிரச்சனை இருந்தாலும் எங்களை தொடர்பு கொண்டு மனதை விட்டு பேசலாம் இந்த மனசை விட்டு பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா பசங்க அவங்களுக்கு வழி கிடைச்சிடும் தர்மபுரியில் வந்து ரஜினியோட அண்ணன் சொல்லியிருக்காரு ஜனவரியில் வந்து ரஜினி வந்து கட்சி ஆரம்பிக்க போறாருன்ட்டு அது எந்த அளவுக்கு சாத்தி அவர் தனிப்பட்ட தன் உள்ள என்ன இருக்குன்றதை முடிவு பண்ண வேண்டியது அவருடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது தான் என்னுடைய வேலை முடிவு எடுப்பது என்னோடது இல்லை ஜனநாயக நாட்டில் சுதந்திரமாக வாழ தனக்கு அனுமதி வேண்டும் என்று மாணவி ஹாதியா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து மாணவி ஹாதியா சேலம் சித்த மருத்துவக் கல்லூரிக்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அழைத்து வரப்பட்டார் பின்னர் கல்லூரி முதல்வர் உள்ளிட்டோரோடு பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தனக்கு சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் தன் கணவரை பார்த்து பேச அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட ஹாதியா தனது தந்தை பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் ஷ்டப்பட்டவரை காணணும் எனக்கு ஃப்ரீடம் வேணும் எனக்கு இஷ்டப்பட்டவரை காணாலும் சம்சாரிக்கான ஃப்ரீடம் வேணும் ஆறு மாதம் எனக்கு இஷ்டப்படாதவரை மாத்திரமான ஞா கண்டுள்ளது சம்சாரிச்சிட்டுள்ளது அவருடைய வெறும் உப சம்சாரிக்கோ இது செய்ய அல்ல செய்துட்டுள்ளது அவர் என்னை ஹராஸ் செய்யணும் நிர்பந்திக்கான செய்துட்டுள்ளது அவரால் என்ன மத பரிவர்த்தனத்தில் ஸ்ரமிச்சிட்டுள்ளது ஒருபாட் பேர் சப்போர்ட் செய்துட்டு தோணும் இதொரு சரிக்கும் ஒரு இந்தியன் பௌரண்ட அவகாசங்கள் தான் தடஞ்சு வச்சிட்டுள்ள ஒரு காரியமானல்லோ டெல்லியில் பனாமா ஆவணங்களில் சிக்கிய நிறுவனங்களுக்கு சொந்தமான இருபத்தி ஐந்து இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர் 
பனாமா ஆவணங்களில் வெளியாகி உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் டெல்லியில் அந்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இருபத்தி ஐந்து இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் உணவு மற்றும் உணவு உற்பத்தி உலோக தயாரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள மூன்று நிறுவனங்களில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சோதனையில் வனாமா ஆவணங்களில் இடம்பெற்றுள்ள நிறுவனங்களின் வருமானத்திற்கும் அவற்றின் சொத்துக்களுக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் மாற்றம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய நேரடி வரி விதிப்பு ஆணையம் நடத்திய விசாரணையில் எழுநூற்று கோடி ரூபாய் கணக்கில் வராத சொத்துக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விவகாரத்தில் வருமான வரித்துறை தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது தஞ்சாவூர் நாகை சிவகங்கை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்து வருகிறது திருவாரூரில் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி பெய்த தொடங்கிய பலத்த மழை நேற்று மூன்றாவது நாளாக நீடித்தது தொடர் மழையால் மாணவ மாணவிகள் பள்ளி செல்வதிலும் சாலையில் தேங்கிய நீரால் வாகன ஓட்டிகளும் சிரமம் ஏற்பட்டது நாள் முழுவதும் பெய்த மழையால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் திருவாரூரில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒரு மில்லிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளது இந்த நிலையில் திருவாரூர் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர் கனமழை காரணமாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் நிர்மல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கும்பகோணம் பாபநாசம் திருவிடை மருதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது மழை காரணமாக பெரும்பாலான பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டத்தில் வேதாரண்யம் சீர்காழி கொள்ளிடம் பூம்புகார் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது இதேபோல சிவகங்கை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்து வருகிறது மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனா் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று இருப்பதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக இரு தினங்களுக்கு தென் கடலோர மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று தெரிவித்தார் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையோடு கடலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் நேற்று தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று இன்று காலை எட்டரை மணி அளவில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் கன்னியாகுமரிக்கு தென்கிழக்கே சுமார் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நிலை கொண்டுள்ளது அடுத்து வரும் இரு தினங்களில் அதாவது நவம்பர் இருபத்தொன்பது மற்றும் முப்பது தேதிகளில் தென் தமிழகம் மற்றும் தஞ்சை திருவாரூர் நாகை புதுக்கோட்டை காரைக்கால் பகுதிகளில் பரவலாக மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் வட தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது கன்னியாகுமரி நெல்லை தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களை ஒட்டியுள்ள கடற்பகுதிகளில் மணிக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் இந்த பகுதிகளில் கடல் சீற்றத்துடன் காணப்படும் எனவே இந்த பகுதிகளில் மீனவர்கள் அடுத்த வரும் இரு தினங்களுக்கு அதாவது நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ஆகிய தேதிகளில் இந்த கடற்பகுதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்ற நிர்வாகிகள் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து இருப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து சேப்பாக்கத்தில் பத்திரிகையாளர்கள் வாயில் கருப்பு துணி கட்டி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நெல்லை தீக்குளிப்பு சம்பவம் குறித்து கார்ட்டூன் வெளியிட்ட கார்ட்டூனிஸ் பாலா மீது வழக்கு பதிவு செய்திருப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் கடந்த ஆறாம் தேதி பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதனையடுத்து திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக கூறி கார்ட்டூனிஸ் பாலா மற்றும் பத்திரிகையாளர் மன்ற நிர்வாகிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இந்த நிலையில் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து பத்திரிகையாளர் மன்றம் முன்பு ஏராளமான பத்திரிகையாளர்கள் வாயில் கருப்பு துணி கட்டி போராட்டம் நடத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கார்ட்டூனிஸ் பாலா இது ஒட்டுமொத்த பத்திரிகையாளர்களுக்கான போராட்டம் எனவும் வழக்கு பதிவு செய்ததற்கு கண்டனம் தெரிவிப்பதாகவும் கூறினார் அந்த கார்ட்டூனுக்காக என்ன கைது செய்யறாங்க அப்போ எல்லாரும் அதே மாதிரி சென்னை பிரஸ் கிளப் நண்பர்களும் வந்து அந்த மாதிரியான போராட்டத்தை நடத்தினாங்க அவங்க பேனர் கட்டி தொங்க விட்டாங்க இது இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள எங்களுடைய காம்பவுண்டு எங்க காம்பவுண்டுக்குள்ள நாங்க பேனர் கட்டி தொங்க விட்டோ
இத வந்து உங்களுக்கு மானம் போச்சுனா அதுக்கு நீங்க வெக்கப்படுறதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரியான பத்திரிகையாளர் மீது வந்து வழக்கு போடுறீங்க ஆக எங்க மேல இது இது உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இது ஒரு பொய் வழக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றேன் எப்படி ஒரு பொய் வழக்கு போடுறாங்க அது எல்லாத்தையும் விட எங்க மேல எல்லாரும் மேலலயும் போட்டதுல எந்த வகையில எங்களுக்கு வந்து வர்த்தம் கிடையாது நாங்க வந்து எதிர்கொள்றோம் இந்த மாதிரியான வழக்குகளை ஆட்சியாளர்களுடைய அடக்குமுறைக்கு முறையை நாங்க வந்து எதிர்கொள்ள தயாரா தான் இருக்கோம் பாலா மட்டுமல்ல உலகின் எந்த மூலையில் ஊடகங்கள் மீதெல்லாம் தாக்குதல் நடக்கப்படுமோ அங்கெல்லாம் எங்களுடைய எதிர்ப்பு குரல் ஓங்கித்தான் ஒழிக்கும் பத்திரிகையாளர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக உரிமைகளுக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் குரல் கொடுப்போம் ஏதோ வழக்குகளை போட்டு மிரட்டி வெளியிடுவதால் பத்திரிகையாளர்களுடைய உரிமை குரலை நீங்கள் அடக்கி விடுவோம் என்று நினைத்தால் நீங்கள் காணாமல் போகக்கூடிய நாள் வெகு தூரத்தில் இல்லை ஆந்திராவில் வீணாக கடலில் கலக்கும் முன்னூறு டி எம் சி மழை நீரை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு கேபினெட் குழு அமைத்திருப்பதாக பாஜக தேசிய செயலாளர் எச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழகத்திற்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்களை மத்திய அரசு அண்மையில் அறிவித்திருப்பதை குறிப்பிட்டார் தமிழகத்திற்கு மோடி தலைமையிலான அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் வழங்கி வருவதாகவும் எச் ராஜா தெரிவித்தார் காவிரி டெல்டா பாசன விவசாயிகளுக்கு கடந்த திமுக அரசு துரோகம் செய்துவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் ஆந்திராவில் வீணாக கடலில் கலக்கும் முன்னூறு டி எம் சி மழை நீரை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான திட்டத்தை செயல்படுத்த மத்திய அரசு கேபினெட் குழு அமைத்து இருப்பதையும் எச் ராஜா குறிப்பிட்டார் தமிழகத்திற்கு மோடி சர்க்கார் கொட்டி கொடுக்கிறது திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் தமிழகத்துக்கு மாத்திரம் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்கள் அறிவிச்சிருக்கார் ஆந்திராவில் வீணாக கடலில் கலக்கின்ற மழை நீரை முன்னூறு டிஎம்சி தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கறதுக்காக இப்பொழுது திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல உடனடியாக இதற்கான கேபினெட் குழு போடப்பட்டிருக்கிறது உலக புகழ்பெற்ற திருவண்ணாமலை தீப திருவிழாவுக்கு ஆன்லைன் மூலம் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படுகிறது திருவண்ணாமலை தீப திருவிழாவுக்கு முதன் முறையாக ஆன்லைனில் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனையை இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் பரணி தீபத்திற்கும் மகா தீபத்திற்கும் அறநூறு ரூபாயில் ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனை செய்யப்படுகிறது மேலும் டிக்கெட் முன்பதிவுக்கு ஆதார் எண் கட்டாயம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி கோவிலில் காலை பரணி தீபமும் மாலை மலை உச்சியில் மகா தீபமும் ஏற்றப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரியில் உள்ள சாய்பாபா கோவிலில் நடிகர் அஜித்குமார் இன்று சுவாமி தரிசனம் செய்தார் புதுச்சேரி மாநிலம் காலாப்பட்டு பகுதியில் புகழ்பெற்ற சாய்பாபா கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த நிலையில் கோவிலில் நடிகர் அஜித்குமார் இன்று அதிகாலையில் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் இதனை அங்கிருந்த நபர் தனது மொபைலில் படம் எடுத்து வெளியிட்டுள்ளார் தமிழர்களின் பாரம்பரிய உடையான வேஷ்டி சட்டையில் மிகவும் எளிமையான முறையில் அஜித் சுவாமி தரிசனம் செய்ததை அவரது ரசிகர்கள் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை தீப திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற மகா தேரோட்டத்தை லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து அண்ணாமலையாரை வழிபட்டனர் நினைத்தாலே முக்தி தரும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீப திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதன்படி கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தீப திருவிழா கொடியேற்றத்தோடு தொடங்கியது ஏழாம் நாளான இன்று பஞ்சமூர்த்திகளின் தேரோட்டம் நடைபெற்றது இந்த தேரோட்டத்தை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தொடங்கி வைத்தார் முதலில் விநாயகர் தேருக்கு சிறப்பு பூஜை நடத்தப்பட்டு நான்கு மாட வீதிகளில் வளம் வந்த பின் நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது நிலைக்கு வந்தது இதன் தொடர்ச்சியாக முருகர் தேரை ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அரோகரா கோஷத்துடன் படம் பிடித்து இழுத்தனர் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வடகொரியா நடத்திய கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை சோதனையை அடுத்த கொரிய தீபகற்பத்தில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது மேலும் வடகொரியா செலுத்திய ஏவுகணை ஜப்பான் கடல் எல்லையை அடைந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலை உடனடியாக கூட்ட வேண்டும் என ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்சோ அபே கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் இதில் வடகொரியா மீதான பொருளாதார தடைகளை அதன் உச்சவரம்பிற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றும் அவர் உலக நாடுகளுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் 
இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் வடகொரியாவின் செயல்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடாகவே வடகொரியாவை பார்ப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சச்சினின் ஜெர்சி எண்ணான பத்தை சர்வதேச போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என ஐசிசி வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது கடந்த செப்டம்பர் மாதம் இலங்கைக்கு எதிரான நான்காம் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஷார்துல் தாக்கூர் அறிமுகமானார் இந்த நிலையில் ஐசிசி அவருக்கு பத்தாம் எண்ணை ஒதுக்கியது அந்த எண் டி ஷர்ட்டை கண்ட ரசிகர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து சச்சினின் பிரத்யேக எண்ணை யாருக்கும் வழங்கக்கூடாது என கோரிக்கை எழுந்தது தற்போது இது தொடர்பாக ஐசிசி ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது அதன்படி சச்சினுக்கு மரியாதை அளிக்கும் விதமாக அவரது ஜெர்சி எண்ணான பத்தை சர்வதேச போட்டிகளில் இந்திய வீரர்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது என வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோ